আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওবারাকাতু একদিনই ভাই প্রশ্ন করেছেন যে কোনো বিধর্মী বিজাতি হিন্দু বৈধ যদি অসুস্থ হয় এবং সে খুবই অসহায় ব্যক্তি হয় তাহলে সে অসহায় ব্যক্তিকে সাহায্য করলে মদত করলে তাতে কোনো নেকি পাওয়া যাবে কিনা তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখুন যদি কোনো ব্যক্তি মানুষ হন আর মানুষ হিসেবে সে যে ধর্মেই হোক না কেন তো মানুষ হিসেবে তাকে সাহায্য করা এটা নিঃসন্দেহে নেকির কাজ সহাবের কাজ অবশ্যই তাতে সহাব পাওয়া যাবে এর দলিল জামে তিরমিজির হাদিস বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসলাম বলেছেন ইরহাম্মান ফিল আউ ইরহাম হুকুমান ফিস সামা তোমরা পৃথিবীবাসীর ওপর দয়া করো সাহায্য করো তাদেরকে তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনিও তোমাদের প্রতি রহমত ও দয়া প্রদর্শন করবেন তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা যদি কোনো মানুষকে সহযোগিতা করি খুব নিঃস্ব অসহায় গরিব ব্যক্তি তাহলে নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ আমাদের কি করবেন আমাদের প্রতিও দয়া প্রদর্শন করবেন তিনিও আমাদের প্রতি দয়া করবেন তাহলে এটা হচ্ছে সব থেকে বড় দলিল যেহেতু মানুষ যে ধর্মেরই হোক না কেন তারাও পৃথিবীতে বাস করে বুঝতে পারলেন উর্দু কবি বলেছেন করো মেহরবানি তুম আহলে জমি পর করো মেহরবানি তুম আহলে জমি পর আল্লাহ মেহরবা হোগা আর সে বাড়ি পর অতএব আমরা যদি কোনো মানুষকে সে যে ধর্মেরই হোক না কেন সহযোগিতা করি সে যদি খুব নিঃস্ব অসহায় ব্যক্তি হয় তাহলে অবশ্যই তাতে সব পাওয়া যাবে তাই আসুন আমরা গরিব নিঃস্ব অসহায় ব্যক্তিদের সহযোগিতা করি তাছাড়া অমুসলিমদের যদি সাহায্য করা হয় এই বিষয়ে তাহলে কিছু অমুসলিম যদি পাশে থেকে দেখে তারাও তাতে মুসলিমদের ওপর আকৃষ্ট হবে তারা ইসলাম ধর্মকে ভালোবাসতে শুরু করবে এতে তারা ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে ইসলামে প্রবেশও করতে পারে তাই নিঃসন্দেহে তা নেকি ও সবের কাজ আমাদের তা করা কর্তব্য আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবং এই একই অর্থের হাদিস সাহি বুখারি মুসলিমেও আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন জাদাকমুল্লাহ